Assalamu alaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows. So guys, today we'll discuss microbiology from your Levinson and we'll start with the chapter 1 that is bacteria compared with other microorganisms. Okay? So, you should know that there are so many infectious diseases and they are caused by microbes. Okay? And in microbes, mein basically, we have uh, five types of organisms and which are five major groups of organisms ko belong karte hain jisme hamare paas bacteria hain fungi hain protozoa hain helminths hain and viruses hain theek hai aapko pata hona chahiye ki jo bacteria hain they are belonging to a domain called the prokaryotic domain or the bacterial domain theek hai baki jo aapke fungi protozoa and helminths hain these belong to the eukaryotic domain right ab aapko ek aur cheez pata hona chahiye ki these four that is the bacteria fungi, protozoa and helminths, they are cellular organisms, right? Whereas the virus, it is an acellular organism. Now, you should know that your uh, uh, helminths, hai, these are worms, okay? Your fungi, hai, you can say them as yeasts or molds, okay? Bacteria, you should know that this is a unicellular prokaryote, okay? Protozoa is a eukaryote, okay? And in this way, you classify these four cellular organisms into eukaryotic domain, okay? Whereas, aapke paas jo viruses hain, they are not classified into a prokaryotic or eukaryotic domain. Rather, they are considered as a non-cellular organism. Why is it so? Because, inke paas na to nucleus hai, or na hi inke paas cytoplasm hai, okay? They don't have any machinery to make energy or to synthesize their own proteins, okay? Because they don't have a nucleus, they don't have a cytoplasm, nahin, so they are considered as non-cellular and that's why they can't make their energy and not make their proteins to synthesize their proteins, okay? These viruses basically they are completely reliant upon the host cells for their replication, okay? And that's why we call them that these are obligate intracellular pathogens okay so this was a brief introduction about the microbes that cause infectious diseases okay Achha, most importantly chapter one se agar aap ye tables jitne bhi is chapter mein given hai na agar aap wo karne so that is more than enough just make ye wala table shamil hai okay ek ye table 1.2 shamil hai right or in mein se sabse important table jo hai that is i guess table 1.2 Okay, this uh, differences given here of all these uh, important groups of organisms. Okay, this viruses, bacteria, fungi, helminths, and protozoa. Shamil hai, okay, now we will see in the microbes ke kya important features. Hai, okay, kis se hum inko as a cellular organism classify and in kis se hum viruses ko ek bilkul alada category mein classify karte hai, that is a non cellular organism. Okay? So basically, pehla jo hum iske structure ke base pe jo hai wo classify karte hain. Kis tarah se inka structure jo hai wo vary karta hai. Jitne bhi hamare pas cellular organisms hain, yani aapke jitne bhi fungi, bacteria, protozoa and helminths hain, they all have a nucleus. Yani they all have a nucleoid. ठीक है? They all are surrounded by a cytoplasm. Whereas agar aap viruses mein dekhe hain, to viruses mein aapko koi nucleus ya nucleoid nazar nahi aata. Unka jo genetic material hai aur wo center mein present hota hai cell ke, thik hai? But it is not surrounded by any membrane, thik hai? Jis tarah aapko eukaryotes ke case mein nazar aata hai ki there is a proper nucleus, thik hai? So viruses mein aapko sirf inner core mein genetic material nazar aata hai aur wo genetic material bhi aapko ya to sirf DNA nazar aayega ya sirf RNA nazar aayega dono kabhi bhi ikatthe aapko nazar nahi aate iske sath sath viruses mein hame pata hai ki cytoplasm nahi hota aur hame ye bhi pata hai ki viruses jo hain wo hosts pe depend karte hain for the protein synthesis and energy generation that is why we classify on the basis of the structure uh, we classify the viruses and all the rest of the organisms as cellular and acellular organisms. Now we see that methods of replication ki base pe kis tarah se hum classify karte hain bacteria ko aur baki organisms ko. Theek hai? Uh, ab hamare paas aapko pata hai ki uh, bacteria is a prokaryote, theek hai? Aur baki uh, jo eukaryotes hain, hamare paas fungi hai, protozoa and helminths hain, theek hai? Ab hamare paas 
मोस्टली जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी ये बैक्टीरिया और बाकी ये जो तीनों फंजाए पर जो हरीमेंट्स हैं यानी ये जितने भी चारों सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं एक्सेप्ट वायरसेस दे ईदर यू नो रेप्लिकेट बाय बाइनरी फ्रिजन और बाय माइटोसिस आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो भी आपके प्रोक्रियाटिक सेल्स हैं जिसमें आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं ठीक है दे ऑलवेज रेप्लिकेट बाय बाइनरी फ्रिजन ठीक है वेयर एज आपके जो प्रोटोजोआ हैं फंजाए हैं एंड हेलमेंट्स हैं दे वुड रेप्लिकेट बाय माइटोसिस राइट वायरसेस में आपको ऐसी कोई मोड ऑफ रेप्लिकेशन नज़र नहीं आती ना ही वहाँ पे बाइंड रिफ्रिजन होती है ना ही माइटोसिस होती है ठीक है उनमें ये होता है कि फर्स्ट दे वुड डिसम्बल राइट उसके बाद वो क्या करेंगे कि दे वुड मेक द कॉपीज ऑफ देर न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड फाइनली दे वुड रीअसम्बल इन टू मल्टीपल प्रोजेनिक वायरसेज ठीक है इस तरह से वायरसेज जो है वो रेप्लिकेट करते हैं ठीक है और ये रेप्लिकेशन जो होती है वायरसेज की ये उनके होस्ट सेल्स के अंदर हो रही होती है क्योंकि हमें पता है कि वायरसेज के पास प्रोटीन सिंथिसाइजिंग या एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स नहीं होते ठीक है अब आपने एक एम सी क्यू के लिहाज से पॉइंट याद रखना है एंड दैट इज़ कि हमारे पास दो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिसमें हमारे पास रिकेटेशिया है और क्लिमिडिया है ठीक है रिकेटेशिया एंड क्लिमिडाए आर द टू बैक्टीरियाज दैट डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर द ग्रोथ ठीक है बाकी सब जो है आपके बैक्टीरियाज दे रेप्लिकेट एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्सेप्ट दीज टू रिकेटेशिया एंड क्लिमिडाए ठीक है बाकी सारे रेप्लिकेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली ठीक है उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के की बेस पे हम किस तरह से देखते हैं कि इधर द माइक्रोब्स आर सेलुलर और दे आर एक्स्ट्रा सॉरी दे आर नॉन सेलुलर ठीक है आपके जो सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं दे हैव डी एन एंड आर एन ए ठीक है उनके पास दोनों होते हैं डी एन ए भी होता है और आर एन ए भी होता है जबकि वायरसेज में आपको पता है कि या तो डी एन ए प्रजेंट होता है और या फिर सिर्फ आर एन ए प्रजेंट होगा या फिर आपके पास जो है वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उनमें डी एन ए और आर एन ए दोनों प्रजेंट हो उनमें या तो डी एन ए होगा या फिर आर एन ए होगा ठीक है आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई है नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि यू के आयोट्स और के आयोट्स में क्या क्या डिफ्रेंसेज हैं ये अगर आप टेबल कर लेते हैं इट वुड बी मोर देन एन आफ आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यू के आयोट्स में हमें पता है कि एक ट्रू न्यूक्लियस होता है ठीक है यू के में हमारे पास जो ट्रू न्यूक्लियस है उसमें आपको मल्टीपल क्रोमोजोम नजर आएंगे और उसमें हमारे पास जो क्रोमोजोम्स हैं दे आर सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मैमब्रेन ठीक है और हमें ये भी पता है कि Uh, हमें माइटोटिक एप्रेटस भी नज़र आता है एंड ये माइटोटिक एप्रेटस क्या कहते हैं यूक्रियाटिक सेल्स में ये बेसिकली आपकी इक्वल क्रोमोजोम्स जो हैं उनको शेयर uh, करवाता है इनटू द प्रोजेनी सेल्स इनटू द डॉटर सेल्स ठीक है दे बेसिकली कॉल्स द इक्वल शेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम्स इन द डॉटर सेल्स ठीक है अगर हम प्रोक्रियाटिक सेल्स को देखें इन कंपेरिजन विद यूक्रियाटिक सेल्स तो आपको पता है कि उधर हमारे पास जो न्यूक्लियर होता है प्रोक्रियाटिक सेल्स का उनमें एक सिंगल सेल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज डीएनए जिसके इर्द गिर्द आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या माइटोटिक एपरेटस नज़र नहीं आता ठीक है अब अगर हम ऑर्गेनाइज की बात करें तो आपको पता है यूक्रियाटिक सेल में हमेशा जो राइबोसोम्स होते हैं आपको नजर आएंगे या माइटोकॉन्ड्रियाज नजर आएंगे वर इज प्रोक्रियाटिक सेल्स में आपको कोई ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आती और अगर आपको राइबोसोम्स भी वहाँ पे नज़र आते हैं तो दे आर अ बिट स्मॉलर दैन द यूक्रियाटिक सेल्स ठीक है यू यूक्रियाटिक सेल्स में हमारे पास जो ऑर्गेनाइज हैं स्पेशली द राइबोसोम्स दे आर ऑफ ई ठीक है वेयर एज जब आप प्रोक्रियाटिक सेल्स में देखते हैं तो दे आर ऑफ सेवेंटी ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रो के रिवॉर्ड्स में आपको पता है कि दे हैव एन एक्सटर्नल सेल वॉल ठीक है रिजिड एक्सटर्नल सेल वॉल होती है और वो किससे बनी होती है दैट इज़ मेरअप ऑफ पेप्टीरियोग्लाइकिन ठीक है प्रो के रिवॉर्ड्स में हमारे पास पेप्टीरियोग्लाइकिन से उनकी सेल वॉल हमें जो है वो बनी हुई नज़र आती है और ये पेप्टीरियोग्लाइकिन बेसिकली पोलमर है अमाइनो एसिड और शूअर्स का जो कि इसकी जो है वो सेल वॉल बनाती है इन प्रोकेरियाट्स ठीक है यू केयर्स में अगर हम देखें तो हमें पता है पेप्टीरियोग्लाइकिन नहीं होती रादर हमें सेल में ब्रेन नज़र आती है यू केयरियाट्स में ठीक है और ये सेल में ब्रेन आपको स्टीरोल से बनी हुई नज़र आती है ठीक है सिर्फ एक प्रोकेरियाट है जो कि वॉल लेस होता है 
उसकी मेम्ब्रेन्स में आपको स्टीरोल्स नज़र आएंगे बाकी अगर आप वैसे देखें तो स्टीरोल्स हमेशा आपको यू के के सेल मेम्ब्रेन्स में नज़र आते हैं ठीक है और कहीं नहीं नज़र आएंगे ठीक है इसके अलावा अगर हम फंजाइस की बात करें तो फंजाइस में जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन ठीक है वो काइटिन से बनी होती है और काइटिन क्या है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन का होमोपोलीमर है ठीक है और ये उसका फ्रेमवर्क बनाती है ठीक देन वी क्लासीफाई द यू क्योर्स एंड प्रोक्योर्स ऑन द बेस ऑफ द मटेलिटी ठीक है जो प्रोटोसोआस हैं और जो कुछ बैक्टीरियाज हैं ठीक है दे आर मोस्टली मोटाइल ठीक है वेर एज अगर आप फंजाए और वायरसेस देखें तो दे आर नॉन मोटाइल ठीक है प्रोटोसोआस जो हैं उनमें मोटेलिटी इज कॉज्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस और नंबर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन जिसमें आपके पास फ्लिजला है सीलिया है स्यूरपोल्स हैं वेर एज अगर हम बैक्टेरियाज की बात करें तो उधर आपको सिर्फ फ्लिजलाज नज़र आएंगे एज अ मोड ऑफ लोकोमोशन ठीक है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इट्स नॉट रिटर्न बट हम देखते हैं कि किस तरह से आपके माइक्रोब्स जो हैं वो साइज़ में डिफ़र करते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो वायरसेस हैं दे आर दी स्मॉलेस्ट इन साइज ठीक है वायरसेस आपके पास सबसे छोटे होते हैं उससे बड़े बिक्टेरियाज होते हैं और उससे बड़े हेलमेंट्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम टेमिनोलॉजीज के बेसिस पे देखें तो आ, हम किस तरह से बैक्टीरिया फंजाई प्रोटीज और हेलमेंट्स को नेम करते हैं तो इनको नेम करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल लीनियन सिस्टम ठीक है इसके अकॉर्डिंग हम जीनस और स्पीशीज के नेम्स को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिज्म को नेम करते हैं लाइक इस्ट्रीचा कोलाइ ठीक है तो इसमें इस्ट्रीचा इस जीनस एंड कोलाइ स्पीशीज ठीक है इसी तरह कैंडडा एल्बिकन्स ठीक है इसमें कैंडडा इस जीन्स एंड एल्बिकन्स स्पीशीज ठीक है वायरसेस को अगर हम देखें तो उसको हम इस तरह से नेम करते हैं कि उसका सिर्फ एक ही नाम होता है ठीक है ये तो हमने देखा ना बाकी बैक्टीरिया फंजाई प्रोटीज और हेलमेंट्स दे आर नेम बाय बाइनोमियल यूनियन सिस्टम जबकि वायरसेज दे आर गिवन अ सिंगल नेम ठीक है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता जीन्स और स्पीशीज के बेस पे जो है दो नाम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई नहीं किए जाते बल्कि एक ही नाम दिया जाता है लाइक पोलियो वायरस हो गया ठीक है मीजल्स वायरस हो गया रेबीज वायरस हो गया कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको हम दो वर्ड्स देते हैं ठीक है जिनके नेम्स में हम दो हमें दो वर्ड्स नजर आते हैं लाइक हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस ठीक है बट इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि एक हर्ब्स इज द जीन्स और द सिम्प्लेक्स इज द स्पीशी ऐसा कुछ नहीं होता दिस इज़ अ कम्बाइंड नेम फॉर अ सिंगल वायरस राइट आई होप आपको क्लियर हो गया है आपको ये चैप्टर समझ भी आ गई है थैंक्स फॉर वॉचिंग